karibu msikilizaji kwenye sehemu ya nne ya simulizi yetu nzuri iitwayo Innocent Killer. Katika sehemu iliyopita tulikuwa tumeishia pale ambapo mtaalamu Jason alikuwa ameshafika nyumbani kwa CDF yani mkuu wa majeshi. Na alipokuwa amefika huko msikilizaji alikuwa anafanya maongezi na CDF mwenyewe. Na baadaye CDF akamwambia kwamba haya mambo achana nayo kabisa kwa sababu kila ambacho na kirejita kupatia achia vyombo vya mamlaka viweze kushughulikia swala hilo ilikuwa ni mauaji ya familia ya Jason. Na ndipo hapo Jason alianza kulalamika sana. Akaanza kumuelekeza jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa yanatokea, akamwambia kwamba aliuliza CDF kwamba unataka kuniambia kwamba kuna jambo la asili ambalo tunajaribu kuweza kufichwa na limefichwa kati yetu sisi. Akasema sijasema hivyo. Jason anaongea na hilo halinihusu sana. Ila nipo hapa kwa sababu kuna maswali ambayo unatakiwa unijibu ila kabla hujajibu wala kukuuliza kwanza inatakiwa ni kuweke sawa kwenye kitu kimoja. Unataka kutengua kauli yako na usije kabisa ukaitaja tena kwenye masikio yangu na wala sita sitaki kabisa kusikia. Unaniambia kiwepesi kabisa kwamba eti hutaki nijihusishe na haya mambo nikae mbali alafu ni kuombe kila ninachokitaka nitakipata. Kwanza aliyekuambia mimi na vihitaji hivyo vitu ni nani? Unadhani kwamba wewe ndiye ambaye una uchungu sana kwa ajili ya ndugu yangu wa damu kufa? Sisi tulizaliwa wawili tu hapa duniani. Nimeishi tangu nikiwa mdogo kwa sababu yake. Yule kwangu sio kaka tu kwangu yule ndio role model wangu. Yule kwangu ndio kiongozi wangu. Yule kwangu ni babangu. Yule ndiye mtu pekee ambaye nilikuwa niko tayari hata kutoa moyo wangu mimi na kumpatia kama ngehitaji. Yule ndio mtu pekee ambaye nilikuwa naweza kumpigia magoti kwenye nchi hii kama ningemkosea. Yule ndio binadamu pekee ambaye nilikuwa namsikiliza kuliko wanadamu yoyote yule. Na huyo ndio kaka yangu mimi ambaye wewe unadai kwamba eti ni rafiki yako na watanzania wanamjua kama jaji mtu ambaye alipenda haki kuliko kitu chochote kile. Sasa wewe unaitoa wapi hiyo jeuli ya kuweza kuniambia mimi nikae mbali na haya mambo? Kuona mwili wa kaka yangu tena ukiwa na lisasi kwenye paji la uso umenifanya nimelia kwa masaa mawili nikiwa niko mwenyewe ndani ya chumba cha maiti. Ni bora wangeweza kumchukua kakaangu tu akaniacha familia yake ambayo ningekuwa na hisi kabisa kama namuona yeye kupitia wao. Shebeji yangu, wamemchukua bila aibu tena akiwa na mimba tumboni. Kaka amemsubiria kuhamu sana yule mtoto wa kiume ambaye alitarajia kuweza kuzaliwa muda mfupi tu uja. Lakini maskini maraika wa Mungu hajafanikiwa hata kuiona dunia hii ambayo imejaa dhuruma. Hilo alikutosha basi. Wangeniachia mamangu Uwezo kanielewa kiraisi sana ila ninavyosema mama yangu ni yule mtoto wa kike wa kaka yangu. Yule kwangu alikuwa ndiye mama yangu mzazi. Kaka leo kuniambia kwamba ninavyokuwa namuona yule mtoto jinsi alivyo basi, amechukua kila kitu cha mama yetu kuanzia sura, kuongea, kucheka na hata aina ya vitu alivyokuwa anavifanya. Yule ndio alikuwa akinifanya mimi nikilitamka neno mama kila wakati ninapokuwa namuona yule. Wamemchukua. Hivi akili zako zinafanya kazi sawa sawa mpaka unaniambia kwamba eti nikae mbali na haya mambo. Kauli za Jason zikamshtua sana mkuu wa majeshi kwa sababu zilikuwa ni kauli ambazo wangezungumza watu ambao wana nguvu na mamlaka sawa. Akwa yule Jason mpole ambaye alikuwa anamjua tangu mwanzo huyu wa leo alikuwa tofauti sana na yeye alivyokuwa anamkadilia. Alikunja suti yake baada ya kujua kwamba mazungumzo hayo yalikuwa yako serious sana tofauti na alivyokuwa anachukulia. Hapo ndipo akaelewa kwamba kwa nini IGP alimsitiza sana kwamba kama ana maswali kuhusu kijanao basi amuulize ye mwenyewe. Wakikutana na asizarau mambo ambayo ye binafsi alikuwa hayajui kabisa. We ni nani? Ikabidi amuulize Jason akiwa amemkazia sura. Ndio. Hapo ndipo tulikuwa tumeishia msikilizaji baada ya CDF kumuuliza Jason kwamba we ni nani. Sawa mtunzi wa simulizi ni Fabian Babuya. Inasimuliwa kwa Konami Director Weni kutoka hapa Simulizi Mix. Ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix unaipata simulizi kwa uzuri kabisa. Ndani ya SMX app uko pia unaipata simulizi kwa uzuri sana. Kama unatumia iPhone tuche kupitia 0677062012 pale WhatsApp utapata kuhudumia. Tunde pamoja kujua nini kilijeli katika simulizi tam kweli kweli itoayo Innocent Killer, yani muuaji mwenye asiye na hatia. Tunaendelea na simulizi yetu. Wewe ni nani? Elibidi amuulize Jason akiwa amemkazia sura. Mimi naitwa Jason Jafari, kama ambavyo unanijua wewe. Alijibu huku yeye akiwa amemkazia sura mzee huyo 
tena akiwa yupo serious sana. Nadhani inawezekana kuna mambo ambayo mimi siyajui kwako wewe na hitaji kuweza kukujua kiundani zaidi. Na kitu ambacho unataka ukifanya mpaka unasema kwamba uwezi kukaa kando ya haya ambayo mambo ambayo mwenyewe umeyasema kwamba sasa hivi hapa. Na huko utapoteza sana muda baba mkubwa. Hicho sio kilicho nileta usiku wa leo. Utakuja kunifahamu vizuri kama itatokea kuna siku nyingine mimi na wewe tutapata bahati ya kuweza kukaa tena na kuzungumza kwa amani baada ya siku ya leo kwa sasa hivi. Baki kunijua tu kama unavyonifahamu tu kwa sababu sizani kabisa kama kuna kitu ambacho kitabadilika kwangu na kwako ila kuhusu kile ambacho natakiwa kuweza kukifanya nitafanya maamuzi kutokana na majibu ambayo utanipatia hapa baada ya kukuuliza maswali yangu nafikiri unanielewa vizuri kabisa ba mkubwa aliongea kistaarabu ila kwa kumaanisha sana na ilo mkuu wa majeshi alielewa vizuri hivi unajua kwanza kwamba hapa unaongea na nani ndio unajua kabisa kwamba naongea na mkuu wa majeshi wa nchi ya Tanzania sasa mbona unaongea kiwepesi sana namna hiyo mshukuru Mungu kwa sababu wewe huaga na kuchukulia kama bangu mkubwa na ndio maana nimekuja kistaarabu sana kwa heshima ya kaka yangu ila kama isingeli kwa hivyo nisingeliweza kabisa kukubembeleza mpaka muda huu kwa sababu hujui ni uchungu kiasi gani mimi nakuwa nausikia kwa muda huu kubaki peke yangu kwenye ulimwengu mzima huu hapa ambao hauna huruma wala wema hebu niulize maswali yako kisha uondoke maana usije kabisa kanalazimisha nifanye kitu ambacho cha hovyo sana kwako siku nyingine tutakavyokutana zaidi ya leo sitaongea kistaarabu kama unavyoniona hapa leo hii hivyo jitahidi sana kukitumia kinywa chako vizuri baba mkubwa na usije kabisa ukathubutu kunitisha tena kwenye maisha yako yote na kuonya so langu la kwanza nahitaji kujua huyo muaji wa rais mlimkamata vipi kwa muda mfupi na mna ile baada tu ya yale mauaji kuweza kutokea ukizingatia kwamba ile eneo halina kamera kabisa sehemu yoyote ile So lakini likamfanya mheshimiwa ashtuke sana kwa sababu alitegemea sana kwamba kijana huyo angeuliza swali la ndugu yake ila aliamua tu kuchagua kuanza na swali la mheshimiwa rais kuweza kuuawa kiwepesi sana maeneo ya tip top darajani ni manzese pale. Wewe una usikani na rais mpaka nifikia tu kuanza kukupatia maelezo nyeti sana namna hiyo. Kuna tatizo gani la ya kuweza kujua hatima ya rais wa nchi yake? Ukiachana na kwamba yule ni rais wangu lakini yule pia kwangu ni kama baba pia hivyo hakuna ubaya kama mimi nikipewa taarifa zake. Kwa kifupi tu ni kwamba hakuna taarifa yoyote ile ambayo naweza kukupa wewe hapo na haya mambo hayakuhusu kabisa. Narudia tena kuhakikishia kwamba kaa mbali sana na haya mambo. Usi kabisa ukajiletea matatizo ambayo yatakuwa hayana ulazima sana kwako. Itakuwa ni hatari sana. Vipi na wewe? Ni mmoja wa baba mkubwa. So la Jason likamshtua sana mkuu wa majeshi ambaye alishangazwa mno na kauli ya kijasiri ya huyo kijana. Hivi una akili kweli wewe? Kwa hiyo unahisi kwamba mimi nimeshiriki kumua rais wa nchi? Hakuna mali nimetamka hivyo ila wewe ndiye ambaye umesema hayo. Nimekuja kukuuliza maswali kindugu tu ila hii nafasi haitakuja kutokea tena kwenye haya maisha ambayo wewe leo unayachukulia kawaida sana. Kwa kifupi labda ngoja ni kueleweshe kitu, kitu ambacho huenda Unaisi mimi ni mjinga kama walivyo baadhi ya wananchi huko nje. Lile eneo la tip top hakuna kamera yote ya usalama. Sasa wewe ni kuulize swali. Hiyo video mliitoa wapi mpaka mkapata kila kilichotokea pale na mkafanikiwa kuweza kumkamata muaji kwa muda mchache sana namna hiyo. Wewe <laughs> mtu tumechanganyikiwa? <laughs> wewe hapo ndio kubishana kwenye ile eneo kwamba hakuna kamera? Mwananchi wa kawaida kama wewe unaweza kuzitoa wapi taarifa za siri kama hizo? Kama umeanza kuvuta bangi nenda kwa wenzako huko mtaani ukavute na wenzako kesho ukamzike kaka kumpuzi wewe. Kama usinge kuwa wewe, ningekuwa muda huu hapa hapa yani. Nimekwambia kwamba hakuna binadamu kwenye hinchi ana uwezo wa kuweza kunikoromea mimi zaidi ya kaka yangu tu ambaye amekufa. Huyo rais wa nchi alikuwa ananiomba mimi kwa unyenyekevu sasa wewe kija kazi wake unajifanya unanijua sana. Siku ukija kunijua na kuwapia kabisa utakuwa na nafasi ndogo sana kuweza kutumia mdomo wako kwa usahihi. Nimekuuliza hodi rais sana umeweza kunizia yake hapa. Wewe unajua mimi mpaka uwe na uwezo wa kuweza kunibishia kwamba lile leo halina kamera? Wewe mkuu wa majeshi unahusika nini na kamera za ulinzi wa nchi mpaka ubishana na mimi? Hey guards, aliwaita walinzi wake mheshimiwa baada ya kuona kama kijana huyo amechanganyikiwa. Alihitaji kuwaita waje wa toi lile eneo lakini alizuiwa. Usifanye hilo kosa kwa sababu sitavumilia tena. 
usifanye kesho iongezeke listi ya watu walio uwawa kikatili sana. Unaogopa sana kuulizwa haya maswali kwa sababu unajua kabisa kwamba muwaji halisi memficha na menda kumukumu kijana watu ambaye hausiki kwa lolote lile. Ndio hicho kinachokupa uoga sana kijulikana mbele za umma sio? Mheshimiwa alichoka Alijitahidi sana kujikaza ili asionekanike zaifu ila mwili ulikuwa msaliti. Aliambiwa moja ya kitu cha kutisha sana. Alitoa kitambaa mfukoni na kujifuta jasho lake. Mtu gani wa ambaye wewe unajeuri ya kusema kwamba ameonewa na mmoja mefichu? Aliuliza kwa asila sana huku akiwa na umameno. Kama kuna watu walikao kalipanga leo tokio basi, walikutana watu wa pumpavu mno sana kwa sababu walikuwa hata wajui ni kitu gani ambacho walikuwa nakifanya na ni kitu gani ambacho wao walikuwa napaswa kukifanya pia ngoja ni kuelekeza ujinga kitu kilipofanyika kosa lianzia kwenye kupanga safari ya uongo ya rais inaonekanika wazi kabisa ile safari ilipangwa na mtu ambaye ni moja kwa moja alikuwa anahitaji mheshimiwa wa rais aweze kuwao kwa sababu hata wewe nikikuuliza rais kupigwa risasi maeneo kama yale alikuwa anatoka wapi na anaenda wapi au na jibu la kunipa hivyo ni moja kwa moja ilitengeneza safari ya uongo ile afe. Kosa la pili ilikuwa ni kwenye video. Nina uhakika kabisa ile video ilikusudiwa kwa asilimia moja. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ile eneo halina kamera kabisa za usalama na hilo nina uhakika nalo lakini kutokana na kujua kitu ambacho kilikuwa kinaenda kutokea pale basi kuna kamera zikatengenezwa makusudi kabisa. Na mtu ambaye alikuwa na rekodi tukio hilo alikuwa yuko maeneo yale yale yeye na muwaji wakati tukio linafanyika. Na ndio sababu mtu wa kwanza kabisa kuwa na hiyo video inasemekana kwamba ni wewe hapo. Na hapo ndipo alipokuja kuingizwa kaka yangu, hiyo video ilikuwa ni makusudi kabisa aipate kwenda kuthibitishia uongo mbele ya watu kuhusu tukio la kupanga kabisa. Na ndipo hapo kaka alipoingia kwenye mtego wa panga tukio na kwenda kuthibitisha mbele ya mahakama na kutoa hukumu ya kunyongo kwa mtu ambaye hausiki kabisa. Kosa la tatu ni kuhusu simu na jumbe ambazo alikuwa ametumiwa kaka yangu. Kuna jumbe zipo ila pia kuna jumbe zimefutwa. Najua kabisa kuna sababu mpaka haya yote yamefanyika namna hiyo. Na hizo jumbe sina shida nazo kwa sasa hivi. Upo muda wake ambapo utafika zitahitajika na zitapatikana pale nitakapokuwa na zitaka mimi. Kosa la nne ambalo kwa haraka haraka tu ni la mwisho ni kwenye kumuandaa huyo muwaji. Huenda ni mtu ambaye anamtegemea sana kwenye kufanya haya lakini Watu wao akili hawana. Na hapa ndipo inapokuja sababu niliyokuambia kwamba muwaji yupo hai na aliyohukumiwa kifo ni mtu mwingine kabisa. Iko hivi, baba mkubwa. Muwaji aliyemuua mheshimiwa rais ni mtu mmoja na aliyekuwa amemuua kaka yangu kwa aina ya mauaji na upigaji wa risasi lakini pamoja na utaalamu wa urushaji wa risasi hizo. Kama mtu huyo angelikuwa ndiye aliyekamatwa na kunyongwa sasa, aliwezaje kumua kaka yangu baadaye ambaye aliondoka mahakamani mtu huyo akiwa ameshanyongwa tayari? Unaona watu walivyokuwa wanakosa umakini kwenye kazi zao na kufanya makosa ya kipumbavu kabisa ambayo wanajua kabisa kwamba wameletea taifa majonzi makubwa sana na vilio kwa familia yangu mimi na mheshimiwa rais. Na viongozi wajua usalama mpo tu mnabadilisha suti mnataka kuficha ukweli. <laughs> Baada mazishi kesho siku inayofuata nitatoa tamko langu mimi rasmi ambalo wewe unahitaji kulisikia. Umeshindwa kunijibu maswali mepesi sana. Na unakuwa mkali kwa sababu unanijua mimi ni ndugu wa rafiki yako na ni kijana mpole hivyo unahisi kabisa unaweza kunipelekesha utakavyo na unaweza kuyafanya yale uyatakayo wewe ila nakusi kama kweli na umehusika na hili baada hilo tamko langu kesho kutwa basi Kapige magoti mbele ya familia rais kisha uje kwangu upige magoti lakini ukapige magoti mbele ya waandishi wa bali ukaiombe jamii msamaa na hakikisha kwamba watu wanakusamea hapo ndipo na mimi nitakusamea ila sio lazima unaweza ukafanya hivyo au ukaendelea kula raha tu wala haina tatizo ila hakikisha kwamba hauhusiki narudia tena hakikisha kwenye hili uwe hauhusiki na hili nikutakia usiku mwema baba mdogo maelezo mazito mno ya alimwacha mheshimiwa CDF akabaki ameachama mdomo alipewa mambo mengi sana ya siri ambayo huenda kama kweli alikuwa akiyajua basi hakufikiri kwamba kuna watu wanaweza wakayanyumbua wenyewe bila hata kupewa taarifa na mtu yeyote yule. Sigara ambayo ilikuwa mdomo ni kwake ilikuwa imeshazimika tayari. Hakuwa kiamini kwamba kuna siku itatokea mkuu wa majeshi 
anaweza kutishwa na kijana mdogo kama huyo. Kwake ilikuwa ni zaidi ya aibu ya mwaka. Aligeuka na kumwangalia kijana huyo ambaye alikuwa anaishia gizani. Alichanganyikiwa mheshimiwa. Mkuu wa majeshi baada ya kutoka pale nje akiwa mwenye hasira sana kaenda moja kwa moja ndani. Alitamani afanye maamuzi magumu lakini kuna nafsi ambayo ilikuwa inamsuta kumuua kijana huyo kwake halikuwa chaguo la kwanza lakini kwa mambo ambayo ilikuwa yameongelewa na kijana huyo basi ilimtusha sana kwenye maisha yake kuendelea kuwa kimya juu ya hilo jambo. Huenda ni kweli kijana huyo alikuwa kachanganyikiwa kwa kuipoteza familia yake sawa lakini ni vipi kuhusu mambo nyeti sana ambayo alionekanika kuwa anayajua kiundani mno. Hakuona haja ya kuweza kulifumbia macho hilo jambo ilimhitaji yeye kujipa uhakika juu ya hilo jambo kama je lilikuwa ni la kweli kama kijana huyo alivyokuwa nalisema mbele yake au ni kijana huyo tu ambaye alikuwa ameunganisha matukio yake kutokana na uwezo wa kichwa chake hmm? Akavua suti yake akabakia uchi kabisa ndani ya chumba chake ambacho kwenye kio kulikuwa kuna picha ya malaika sio yule alikuwa ameomba dafu kwenye zali la mentali la profesa J hapana Bari ni sura moja ambayo ilikuwa imenyoka kama maandiko yanavyokuaga yana maana ya moja kwa moja na mrembo huyo ilikuwa ni zawadi na kiburudisho kikubwa sana kwa mzee huyo wakati anapokuwa yupo kwenye mawazo mazito sana akanyoa simu yake na kubonyeza akawa na tafuta namba za mlengo wake ambaye alikuwa amepanga kumpigia kwa huo wakati Lusubilo Mtindiga ndilo jina ambalo likaonekanika kwenye kio cha simu yake. Hakusubiri zaidi ya kuruhusu kitufe cha kupiga. Simu iliita kwa muda mrefu sana wakati anajiandaa kuikata ndipo iliposikika sauti upande wa pili. Huyo alikuwa ni IGP rafiki yake wa damu ambao walikuwa wamefikia hatua ya kuwa ndugu na kwa sasa hivi walikuwa wamebaki wao wawili tu. Basi wenzao watatu walikuwa wametangulia mbele zake. Sasa bai ndugu yangu kuna tatizo mpaka tunamshana sasa hivi unajua tangu asubuhi sijapata hata sekunde moja ya kupumzika kutoka na matatizo mazito ambayo yamelikumba taifa letu. Hebu tuongeshe tafadhali nimechoka sana. Mheshimiwa JP alijibu kwa sauti ya uchovu sana na kukeleka kwa mzee kumtafuta majina hayo. Ambaye yeye binafsi alikuwa anahitaji kuweza kuyatumia kupumzika kwa sababu kesho yake alijua kwamba itakuwa ni siku ndefu sana hata hivyo CDF aliguna kidogo na kujikooza hiyo ilikuwa ni ishara kwamba Huyo mtu alikuwa anatakiwa kumpa wasaka dhatu kwa ajili ya kuweza kumsikiliza muda huo hata kama alikuwa amechoka vipi. Hilo jambo ilikuwa na umuhimu mkubwa sana basi hakuwa na namna zaidi ya kuweza tu kumsikiliza rafiki yake penzi. MD Hivi mheshimiwa rais kuna siri ambazo wamekufa nazo labda na wewe pia ulikuwa unazijua ila mkaamua tu kutufumba sisi wawili na Mark Uenda ni kwa lengo zuri la kuweza kuliendeleza taifa lakini kuna chote kile ambacho mimi sikijui na we unakijua ndugu yangu. Alikuwa akimuita MD ikiwa ni herufi mbili za jina la Lusiburo kwenye maneno mtindiga. Alizichukua herufi mbili na kumpachika jina hilo rafiki yake kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anapenda kuonekana kama kiongozi wa kila anachokifanya na ndipo akampa kifupi hicho kinacho maanisha managing director. Mm. Ni usiku sana unaanza kunipa habari za kushtua sana ise namna hii. Nadhani unanijua tangu nikiwa mdogo hakuna kitu ambacho nilikuwa naweza kukifanya na wewe usikijue sasa. Kama kuna taarifa za siri na za muhimu unaisi kwamba ningezifanyaje kazi bila hata kuweza kukomba ushauri wako. Alimjibu kwa kumuuliza lakini CDF wa kujibu kitu aliguna na kuendelea. Hivi utakuwa na taarifa kuhusu mkurugenzi wa usalama wa taifa ni nani? Kwa sababu ndio mtu ambaye alikuwa anatakiwa ahakikisha usalama wa mheshimiwa rais muda wote kuanzia ndani ya ikulu mpaka sehemu yoyote ile anayokwenda ikiwemo kukusanya taarifa za sehemu ambayo mheshimiwa anakuepo. Kutojulikana kwake kuna tufanya sisi hapa tuanze kupata lawama ambazo hata zitohusu kabisa sasa kama mimi mkuu wa majeshi nalaumiwa rais kuvamiwa na kupigwa risasi Inanusu nini mimi wakati kuna watu ambao ndio wanahakikisha kwamba usalama wa rais? Aliongea kwa amemsogelea mrembo wake ambaye sasa alikuwa amejilaza kitandani akiwa uchi kabisa tena akiwa amelala kifudifudi akimsubiri mheshimiwa akate simu aenda kafaidi tunda lake. Mzee wake anaendea kuziminyaminya nyama zilizokuwa amebarikiwa mwanamke huyo huko akiendelea kuongea na simu yake kama ilivyokuwa kawaida akisubiri jibu kutoka upande wa pili. 
Kwenye kwa cha mwisho ambacho tulikutana wote, uliwahi kuuliza hilo swali mbele ya rais nadhani kwamba unakumbuka alivyokuwa amekujibu kwamba hizo ni taarifa ambazo hataki mtu yeyote ule aweze kuzijua wala kujulikana popote pale mpaka pale atakapoona kwamba inafaa. Na akaahidi kwamba kama ikatokea kuna tatizo lote basi kuna watu wawili ambao ndio watakuwa na taarifa za huyo mtu hata kama yeye mwenyewe hata kuwepo leo. Na kesho, na ukaridhika kabisa siku ile, hukuuliza tena sasa leo na kushangaa unakuja kuniuliza mimi wakati siku ile tulijibiwa wote watatu pamoja na Mark sasa. Sasa mimi nitalijua wapi na na uhusiano nini na mkurugenzi wa usalama wa taifa? Kuhusu wala kwamba wewe unahusishwa ujue ndugu yangu kuna kitu ambacho ukielewi. Hivi hapo ukiulizwa ile video uliikuta hapo utajibu nini? Nimezikuta simu zangu kwenye simu ya Mark na nimeamua kumezea tu japo imeniuma sana ise. Sasa kama ndugu yako Unanipa ukakasi utashindwa vipi kuhisiwa na mtu ambaye atapata hizo taarifa? Mimi mwenyewe hapa kuna maswali ambayo natakiwa uweze kunijibu baada ya msiba. IGP alimpa jibu baada kutegemea kabisa yeye mwenyewe alikuwa hamjui huyo mkurugenzi wa usalama wa taifa na wala hata kwenye hilo tukio hakuonekana kabisa swala so, ambalo lilianza kuwapa shaka watu hawa wawili. Hata hivyo IGP alimweleza kwamba alikuwa naye bado hamuelewi ndugu yake huyo na mipango yake ambayo alikuwa nayo. Tuachane na mengine tuongelee ambalo limenifanya mimi nikupigie simu wakati huu. Umesema kwamba rais alidai kwamba kuna watu wawili walikuwa na taarifa za huyu mtu na ukimtoa yeye watu ambao walikuwa natuamini sana ni watu watatu. Mimi, wewe na Mark. Sasa kama ni hivyo lazima watu hao wawili walikuwa natoka ndani yetu sisi maana yake ni kwamba unaweza kuwa ni wewe na Mark. Na kama sio hivyo hata kama alikuwa na mtu mwingine nje ila lazima mmoja wetu anajua yule awezi kabisa kutuficha ndugu zake. Alikuwa natuamini sana. Mm, usinichanganye sana kaka. Mtu kuwa ndugu yako au rafiki yako wa damu hawikuhakishii kwamba anakuamini. Hilo usi kabisa ukaliweka sana kwenye akili yako. Dunia inabadilisha sana watu usani wakizishika pesa, wanakuwa tofauti sana na na yule alikuwa ni rais wa nchi. Unahisi kwamba kila kitu anaweza akakiweka wazi kama unavyohisi wewe kwa sababu wewe ni ndugu ni ndugu yake. Ndio ujue kila kitu. Hakuna kitu cha hivyo duniani. Tena usije kabisa ukakuta katika watu ambao alikuwa anawaamini sana hayupo hata mmoja kati yetu sisi sasa. Utajihakikishia vipi kwamba lazima kuna mtu ambaye anajua? Ni vyema kama ungeweka ile wazi mapema. Amekufa nalo kwenye moyo wake. Na kuja kulijua tena ni hadithi nyingine kabisa hiyo. Kwa hapo sina msaada wote ile maana mimi mwenyewe aise nimechanganyikiwa. Mm, Nadhani makamu wa rais anapishwa asubuhi sana. Yule mtu inabidi tuwe naye karibu sana maana kiofisi ndiye mtu wake wa karibu zaidi. Hivyo wenda kuna taarifa nyingi sana yeye anazo ambazo hata sisi hapa hatuna. Okay, na vipi una swali nyingine mimi nahitaji kulala ndugu yangu. Unaotolea wapi usingizi na mambo yalivyokuwa mazito hivi? Ukituachana okay, nayo, hebu niambie hicho ambacho unachotaka kuniambia. Who is he? Akimnisha kwamba ni nani yeye? Aliongea kwa mafumbo ila mheshimiwa Jipeli mwelewa vizuri sana. Umekutana naye? Ndio maana nimekuuliza. Ulivyokataa kukutana naye mimi nilikusisitiza ukutane naye nadhani ulikuwa naye hapo si ungemuuliza yeye mwenyewe kwamba ni nani ili akujibu. Sasa mtu ulikuwa naye. Sasa hivi unaanza kuuliza mimi tena ninajibu gani sasa zaidi la kukwambia kwamba ni mtoto wetu tu au mdogo wa rafiki yetu? Kwa ninavyo kumbuka namna jinsi tulivyo mlea Jason kwa upendo tukiwa wote. Sina jibu jingine la la uhakika zaidi ya kusema kwamba ni mtoto wetu. Vipi umelewa mpaka unaniuliza swali kama hilo? Ah, mimi waga sio naweza pombeza kubatisha hizi. Ningelikuwa nipo kwenye sehemu ya stale, jibu lilikuwa ni ndio. Ila nikiwa niko nyumbani, waga na kunywa kistaarabu sana. Na unalijua hilo. Amekuja hapa na kuanza kuongea mambo ya ajabu ambayo nimeshangaa sana. Yaani mpaka nimeshindwa kumuelewa, mpaka ilifikia hatua nilitaka hata nimtia adabu hapa. Maana alianza kunikosea heshima kabisa kasao kabisa kwamba mimi ni babake mkubwa. Unajua watoto wa siku hizi bwana wamekuwa hovyo sana. Mm, wewe hapo ndio ulikuwa unahitaji kumpiga yule mtoto? Ndio, nilitaka kufanya hivyo kwa sababu niliona kama anakosa heshima kabisa mbele yangu. Esema nafsi yangu imenisuta tu hata maki asinge niangalia vizuri. Huko aliko nadhani kwamba angejisikia vibaya sana. Ikusikia kwamba nimemfanyia hivyo yule mtoto akiwa hata hajamzika bado. Ah hilo lingelikuwa ni moja kati ya makosa makubwa sana ambayo wewe Ungewe kuyafanya kwenye maisha yako na ungejiutia maisha yako yote mpaka unakufa. Unamaanisha nini kuniambia hivyo? Mbona kama unaanza kunitisha kumbuka kwamba 
unaongea na mkoa majeshi hapa na sio raia wa mtaani tu. Na kingine mbona unaonekana kama unamuogopa sana wa mtoto? Kuna nini? Mm, ndio maana vitu vingi ulikuwa unamtegemea sana Mark. Ujio kuna muda huaga una akili kabisa wewe. Yaani hapo unaanza kunitambia na mimi. <laughs> yaani wewe hapo unaanza kunitambia mimi na chocho chako sio? Nimekwambia ungejutia kwa sababu hata mimi siwezi kabisa kukuacha salama kama ukimgusa wa mtoto. Tumeishi na kufikia hapa kwa sababu ya akili ya kaka yake. Na ndio maana mpaka leo hii hapa unampaka kiburi cha kuweza kujisifia kwamba ni mkuu wa majeshi. Huyo mtoto amebakia ili sisi tuweze kumlinda kwa gharama yote ile. Kama kumwezi ndugu yetu, weki puuzi tu kisa unajijua kwamba unatulizwa na hao malaya zako hapo, unataka kuweza kushusha mkono wako kwa huyo bwana mdogo. Kama unataka kunijua rangi yangu kamgusa huyo mtoto hata kibao nione kama utaendelea kukaa kwenye hiyo nafasi yako ya kuwa majeshi ambayo unajisifia sana. Eh, Siwezi kumwogopa huyo mtoto ambaye kwangu ni mwanangu na mdogo wangu pia. Nchi nzima inamtazama yeye sasa hivi kama mkiwa pale alipo. Hata akili yake pia haiko sawa. Yupo kama amechanganyikiwa hivi kutokana na kitu ambacho kime, kimetokea. Na wewe pia unataka kuweza kuyazua mengine. Hebu jaribu ni kuone. Kuna muda huu nafikiria kama mtu mzima. Yaani kunipigia kote na usiku wote huu nikajua kabisa una jambo la maana sana kumbe eti ndo huo utumbo ambao ulikuwa unahitaji kuweza kuniambia mimi. Kama kumuona anateseka ndio furaha yako. Iambie serikali sitisha misaada yote ambayo imepanga kumsaidia baada ya msiba wa kaka yake. Na kama hauna issue za maana ya kuongea na mimi, usije kabisa kunipigia simu tena. Mheshimiwa jipele kaleka sana na mazungumzo ya mwenzake. Yaani mfanya kajisikia vibaya sana mtu huyo alifikia mpaka hatua ya kuanza ku watishia moja kati ya watu waliokuwa wanayunda hiyo familia yao. Alimba makavu yake na kumkatia simu na kuzima kabisa maana aliona kabisa kama mwenzake huyo haeleweki kabisa ise alikuwa akimtia tu hasira. Mko majeshi alibaka naongea peke yake. Alichukia sana baada kugundua kwamba simu hiyo ilikuwa imekatwa. Alisonya kwa nguvu na kuibamiza simu hiyo kwa hasira akiwa amekunja ndita ya uso wake. Mrembo ambaye alikuwa kitadani alielewa hali ya mtu huyo mtu wake ambaye ndiye alikuwa akimpa jeuri ya kuishi maisha ya ndoto za walembo wengi sana mjini hivyo kumweka kwenye fulamu na ume huyo ilikuwa ni moja kati ya majukumu yake alinyuka na kumfuata mwanaume na kuanza kutambaza ulimi wake kwenye maeneo mbalimbali ya mwili huo mpaka alipokuwa amekolea walizamu kwenye bahari moja hivi ya chini sana kina kirefu kiliwafanya wazisahau kabisa shida zinazopatikana kwenye uso wa dunia ilikuwa ni muda huo ilikuwa ni muda wa kuweza kuzila raha ambazo zilikuwa ni furaha kubwa sana kwa wanadamu wengi hapa ulimwenguni. You can dance. You can jive. Utulivu wa akili ulikuwa umemzamisha mbali sana na hiyo ilikuwa ni mistari mitamu sana ambayo ilikuwa inajirudia sana kwenye kichwa chake. Hakutamani siku hiyo kama ingelikuwa imeisha kwenye kichwa chake ni miongoni mwa siku ambazo yeye alijifungia rasmi kwenye dunia ya mapenzi. Ni siku ambayo yeye na mpenzi wake walikuwa wametoka kwenda kwenye klabu moja hivi kwa ajili ya kwenda kufurahi na marafiki zao pamoja na kuyafurahia mapenzi yao. Kumbuka hapa msikilizaji tupo upande mwingine wa simulizi tayari. Tuko upande wa Jason hapa. Akiwa katikati ya viunga vya chuo cha Harvard, bibi Mona Lisa au waweza kumuita Lisa ndiye ambaye alikuwa na haya mawazo kichwani mwake. Na siku ambayo alikuwa naikumbuka sana ni upande wa Lisa msikilizaji. Na alifanikiwa kuweza kusikia mistari wa dim sana. Ilikuwa ni moja kati ya siku bora sana kwa upande wake baada ya kufanikiwa kuanza mahusiano na Jason. Walitoka pamoja na marafiki zao kwenda kwenye hiyo klabu ili kufurahi. Na mistari hiyo ilikuwa inapatikana kwenye moja kati ya wimbo ambao yeye alikuwa kiupenda sana. Na ndio ambao ulikuwa kichezo wakati ule alipokuwa ameshikwa kiononi na Jason. Wakiwa na omezama mbali sana kwenye ulimwengu wa huba. Mona Lisa kwa madai yake ni kwamba hakuwahi kabisa kupenda kwenye maisha yake mpaka pale alipokuja kukutana na Jason ndipo rasmi moyo wake ulipokuja kumsariti kabisa. Alijaribu sana kuweza kukatalia moyo wake lakini ulimgomea na kuamua kumzomea kabisa kwa sababu alishindwa kabisa kuweza kufaulu mtihani wa kuweza kupambana na moyo wake mwenyewe 
na ndipo hapo ambapo alijikuta akiwa anangukia kwenye huba zito sana na mwanamume wa Jason. Mona Lisa hakumaanisha kwamba alikuwa anampenda kijana huyo kwa sababu alikuwa ndiye mwanaume wake wa kwanza la hasha. Huyo kwa ni uongo kwa sababu aliwahi kuwa na wanaume wengine kadhaa kwenye maisha yake lakini kwa Jason alikubali kwamba Rose akiwa na msubiri yake apone kwenye ajali ya kutisha sana ya Titanic. Aliogopa mno kwamba uenda jaki wake asirudi ila alijipa matumaini kwa sababu yeye hakuwa rozi. Aliamini jasoni wake atamtia kwenye mkono wake tena. Hapo alikuwa amekana mawazo hayo yalikuwa yameenda mbali sana kwa sababu mpenzi wake aliondoka ghafla sana baada tu ya kupata taarifa ambayo ilionekanika kutokuwa sawa kwa upande wake yeye. Hilo alikuwa tatizo lakini kilichokuwa kinampa wasiwasi sana ni namna mtu huyo alivyokuwa ameondoka bila kumpatia maelekezo ya kutosha na hata namna uondokaji wake mm, alikuwa ni kama mtu ambaye amepotea na sio mtu ambaye alikuwa ameondoka kwa amani. Wasiwasi wake mkubwa uliohamia upande wa profesa Mike ambaye yeye mwenyewe alidai kwamba alikuwa anamfundisha pia na profesa huyo swali lake moja rahisi sana lilikuwa ni kwa nini mara tu baada ya Jason kupata tatizo aende kumuona profesa huyo na hata kama walikuwa ni marafiki na alienda kumwaga na hapo alitengeneza maswali mawili tofauti kwenye kichwa chake. Kwanza, je profesa ana umuhimu mkubwa kwenye maisha ya Jason kuliko yeye? Kwa sababu yeye ndiye ambaye alikuwa ni mpenzi wake na ndiye ambaye angetakiwa kuweza kumpatia faraja kipindi ambacho yeye asinge asingekuwa sawa. Kabisa sasa kwa nini yeye aambiwe juu juu tu na mtu huyo akaondoka na hamwa? Au amwamini? Hakuwa na mtu wa kumjibu. Swali lake la pili ambalo alikuwa anajiuliza yeye mwenyewe ni kwamba kama alienda kwenye ile ofisi kwa ajili ya kuweza kuhitaji ushauri au msaada sasa kivipi aingie mle ndani na hakutoka tena mpaka baada ya ambapo yeye mwenyewe alikutana na profesa huyo ambaye alimwambia kwamba mtu wake kwa muda huo alikuwa ndani ya ndege akiwa narudi Tanzania sasa. Alikuwa anajiuliza sasa kwamba hilo swala linawezekanaje? Majibu yake alitaka kukutana na profesa Michael na au kuwasiliana na Jason mwenyewe ambaye namba aliyokuwa anaitumia akiwa huko Marekani ilikuwa haipatikani kabisa hicho ndicho kitu ambacho kilimpa wasiwasi sana binti huyo na kumfanya asiwe na uhakika na Jason kwamba kwa nini alikuwa akimficha sana mambo hayo hata taarifa za familia yao pia hakuwa akimwambia kuna nini yani kwa nini Alikuwa amekaa kwa zaidi ya masaa matano akiwa amezama ndani ya mawazo mazito sana na ndipo hapo alipoamua kuondoka na kurudi nyumbani mida ya jioni. Alifika nyumbani kwake alipokuwa amepanga hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa amewahi au kuingia kwenye nyumba hiyo. Hata Jason alikuwa hajawahi kabisa kukanyaga hapo au hata Jason alikuwa hajawahi kabisa kukanyaga hapo. Na hata Jason mwenyewe hakuwahi kabisa kuuliza au kuhitaji kufika kwa mwanamke huyo sehemu ambayo alikuwa akiishi kwa sababu ambazo alikuwa nazo ye mwenyewe. Ulikuwa ni muda mrefu sana akiwa hajaingia kwenye mtandao wake tangu Jason awepo huko Marekani. Alifunga milango yote na madilisha yote baada ya tano alitoa godoro kwenye kitanda chake hivi na kukutana na kio cha shaba ambacho kilikuwa kimewekwa kama pambo hapo. Akasogeza jicho lake zikatokea namba akabonyeza talakimu kadhaa hivi akafunguka. Alitoa laptop yake na kuiwasha. Baada ya kuwaka tu Alikutana na picha ambayo ilikuwa imechorwa alama X katikati na kuandikwa dead. Lakini kabla hajaipekua vizuri picha hiyo alikutana na picha nyingine nayo ilikuwa imechorwa X kama ya kwanza na hapo ikawa imeandikwa dani. Alitabasamu japo alishtuka sana. Alikuwa na muda mrefu mno bila kuingia kwenye mtandao wake wa siri huo au mtandao wote ule hivyo kwake aliona kama ni mzembe sana kuweza kuchelewa kuzipata taarifa kama hizo ambazo zilionekanika kuwa nyete sana. Ni baada ya kuona kuna picha za watu wawili pale na ametiwa alama X na kuandikwa maneno kama ameshakufa. Alinyuka haraka haraka na kuenda kuiwash television kubwa ya ukutani hapo ndipo alipopigwa na butua. Japo butua hizo zilimfanya afurahi uenda kwake zilikuwa ni taarifa njema. Alitabasamu sana japo alishangaa hizo taarifa zilikuwa zimesambazwa kwenye kila chombo cha habari. Swali alikuwa anajiuliza kwa nini taarifa kubwa kama hizo hakuweza kuzisikia watu wakizijadili na ndipo hapo alipokumbuka kwamba yeye na Jason mara nyingi hakuwa watu wa kujichanganya sana na hata Jason tangu aondoke hakuwa amekutana na mtu mwingine yoyote maana hakupokea simu ya rafiki yake yoyote ule hata chuo akienda alikuwa anaenda kupumzika peke yake kwenye viunga vya bustani nzuri sana ambayo 
aliona kwamba vilikuwa vinamtuliza mawazo yake. Watu ambao walikuwa natangazwa kupoteza maisha alikuwa ni mheshimiwa rais wa nchi ya Tanzania pamoja na mheshimiwa jaji mkuu wa Tanzania. Na vifo ambavyo viliushtua sana ulimwengu na kilichowashtua watu wengi zaidi ni baada ya video ambayo inaonesha mheshimiwa rais anauliwa kuweza kuwekwa zalani. Jaji mkuu kifo chake nacho kiliwacha watu midomo wazi kwa sababu baada tu ya kutoa hukumu kwa mtu ambaye walimuisi kama muhusika hakuchukua muda sana aliweza kuuawa na yeye. Watu wengi walikuwa kiatoa maoni yao kwa kuhusiana na kifo hicho na matukio ya gaidi huku wengine wakisema kwamba ni wapinzani walikuwa naona wivu kwa watu wao. Maneno yalikuwa ni mengi sana lakini ni kama Mona Lisa alishtuka kuhusu kitu kimoja kwa nini Jason amerudi kipindi hiki ambacho haya matukio yalikuwa yametokea. Hakupata jibu. Alisoma vizuri sana historia ya rais wa nchi ya Tanzania jina lake halikuwa likiendana kabisa na Jason. Ikamlazimu kuzipitia upya taarifa za jaji mkuu kwa sababu anaonekanika kwamba alikuwa na taarifa zao mapema sana. Alikuta kuna taarifa kwamba mtu huyo alikuwa na ndugu yake mmoja tu na walizaliwa wawili tu basi. Bahati mbaya sana ndugu yake huyo kwenye huo ukurasa ambao ulikuwa unatunza taarifa za watu mashuhuri kulikuwa na picha zake za utotoni tu basi akiwa na tabasamu hafifu usoni mwake kajaribu sana kuzitafuta picha za ukubwani za mdogo wake na jaji mkuu hakuzipata na hapo ndipo alipoangalia jina la mdogo wake na jaji mkuu Jason Jafari ndilo jina ambalo lilikuwa limeandikwa hapo alivuta kumbukumbu siku ambayo aliwahi kumuuliza Jason wake yeye aliyemwambia anaitwa Jason Muhani mm. kwamba ni kwa nini alikuwa na jina la ubini wa Kihindi wakati yeye ni Mtanzania kwa asilimia moja Jason akamjibu kwamba babu yake alikuwa ni mtu ambaye aliishi India sana na huko India alikutana na mwanaume mmoja ambaye ndiye aliyemsaidia kwenye maisha yake na kumpa maisha mazuri na mwanaume huyo alikuwa anaitwa Muhani Rawari na ndipo baadaye babu yake alipokuja kuoa aliamua kumuita mtoto wake huyo wa kiume jina la huyo rafiki yake kama kumwenzi na huyo aliyeitwa hilo jina ndiye baba yake na Jason. Hayo ndiyo majibu ambayo aliwahi kujibiwa na Jason. Pale kwenye ule ukurasa jina lilikuwa ni Jason Jafari. Hivi moja kwa moja kajua kwamba watu hao wawili na mfanano wa majina yao ya kwanza ila walikuwa ni watu tofauti kitu ambacho aliamua kujidanganya ye mwenyewe bila kujua na haikujulikana sana kwamba ni sababu zipi ambazo iliweza kumfanya Jason akamdanganya mwanamke ambaye yeye mwenyewe alikili kwamba alikuwa anampenda sana kwa moyo wake wote na hata huyo mwanamke hakuelewa kwamba ni kwa nini alikuwa akifurahia sana baada ya kuona watu hao wawili wakiwa wamekufa na haijulikani ni nani aliyekuwa amemtumia picha hizo na kwa dhumuni lipi kumbe zile picha ni za rais pamoja na jaji mkuu Taarifa ambayo ilikuwa inampa amani ni baada ya kuona habari kwamba muda sio mrefu sana walikuwa wanajiunga moja kwa moja kwenye mazishi ya watu hao wawili kwa muhimu sana na taifa la Tanzania. Alishangaa taarifa hiyo kwa sababu ilikuwa ni mapema sana mtu kama rais hawezi kuzikwa kwa haraka sana namna hiyo. Ilitakiwa watu wa muage na taratibu zingine ziendelee lakini cha kushangaza ilidaiwa kwamba muda sio mrefu sana watakuwa live kwenye mazishi ya mheshimiwa wa rais pamoja na jaji mkuu wake ambaye yeye mwenyewe alimteua na taarifa nyingine ya kushtua ni kwamba kulikuwa kuna sababu gani mpaka watu wasiruhusiwe kuweza kumwaga rais wao mpendwa hakuwa akihusika sana kwa sababu kwa wakati huo ilibidi subiria hizo taarifa maana kwa huo muda walikuwa wanamwapisha mheshimiwa makamu wa rais kuichukua nafasi ya rais ambayo ilikuwa imeachwa na marehemu ambaye alitakiwa kuzikwa punde tu makamu wa rais atakapokuwa ameapishwa na kuwa rais rasmi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Marekani ilikuwa ni usiku tayari na alitumia muda wa kutosha kuweza kuangalia taarifa hizo lakini kwa Tanzania ndo kulikuwa kumepambazuka na kilichokuwa kimetawala mtaani sio mishemishe za wale watu ambao wamezoea kuangaika kwa ajili ya kuweza kujipatia chochote kitu kwa ajili ya kuhakikisha matumbo yao yanakuwa na shibe basi vilitawala vilio vya watu ambao walikuwa nalia sana kuwapoteza wapendwa wawili na hawakupata hata nafasi ya kuweza kuaga. 
Makamu wa rais aliapishwa rasmi kama rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na alikuwa anatakiwa kuweza kuongoza mazishi ya watu hao wawili ndani ya nchi na kuelezea sababu za kutoruhusu watu hao waagwe. Sababu kubwa alisema kwamba yalikuwa ni mambo ya kiusalama kutokana na aina ya vifo ambavyo watu hao walikuwa wamekufa. Alisema kwamba hawakutaka kuzua taharuki kwa wananchi na alikuwa anatakiwa kuwa pole tu kwa kuweza kuwapumzisha kwa amani wapendwa wao ambao hawakuwa na hatia yoyote ile lakini ni husuda tu za watu ambao walikuwa hawapendi maendeleo ya nchi ya Tanzania na ndio ambao walikuwa wamefanya hayo yote ili kuweza kuarudisha nyuma. Alitoa rai kwa wananchi kuwa watulivu na kufuata sheria za nchi kwa kiaidi kwamba kwa yote ule ambaye alikuwa amehusika na hayo matukio basi atatafutwa kwa nguvu zote na kupewa adhabu ambayo ilikuwa inaenda kutoa funzo ulimwenguni. Alisisitiza kwamba aliyemuua mheshimiwa rais alikuwa amenyongwa lakini aliamini kwamba lazima mtu huyo alikuwa ana watu wake ambao walikuwa wanamsaidia kwenye hilo tukio. Hivyo hao watatafutwa usiku na mchana. Jeshi la polisi alitalala kuanzia siku hiyo ambayo walikuwa naenda kumpumzisha mpendwa wao na kuongeza kwamba hata wale ambao walimuua jaji mkuu mtukufu na familia yake huku hiyo familia akipona mtu mmoja tu pekee hawataachwa hivi hivi watatafutwa na kupatiwa adhabu kali sana Aidha baada ya kuhitimisha hotuba yake fupi kama mheshimiwa rais alisema kwamba Kwa ajili ya mbaya kusalama ndugu wa mheshimiwa rais pamoja na mdogo wake jaji mkuu ambaye alikuwa anaishi nje ya nchi hawatawekwa wazi ili wasije kabisa na wao wakafanywa kama vile ndugu zao walivyokufanywa kwani hawajui lengo la hao wawaji ni nini ila serikali itakuwa nao bega kwa bega katika wakati mgumu na watapatiwa kila msaada ambao utakuwa unahitajika kwa upande wao ili kuweza kuwapa faraje baada hapo alisisitiza kwa makini kwamba misibeto inaonyesha moja kwa moja ile na watu maalumu ambao wamealikwa kwa ajili ya usalama wa nchi yake Alimaliza hotuba yake na kupigwa makofi sana huku tukio hilo likiwa linarushwa moja kwa moja ulimwenguni kote. Moja wa watu ambao walikuwa wana liangalia tukio hilo alikuwa ni Mona Lisa. Alitabasamu sana baada ya kusikia taarifa hizo. Akachukua simu yake na kutuma SMS fupi tu kudos. Kwenye private namba ambayo alikuwa anaijua ye mwenyewe. Ulikuwa ni muda wake wa kuweza kufurahi sasa sana. Alifuata pombe kwenye friji lake, akamimina kwenye glasi huko akiwa mwingi wa tabasamu, akianza kuishusha taratibu huku akiweka mziki mkubwa sana na kuanza kukatika akiimba kwa sauti kubwa. Dunia ya faraja na amani kwa wakati huo ilikuwa ipo upande wake sasa. Angemhofia nani ati? Siku ilikuwa ni ndefu sana lakini hatimaye ilikuwa imeisha. Mazishi yalifanyika kwa amani sana ndugu wa marehemu na wahusika wote walipewa maelekezo kwamba walikuwa wanahitajika kwenda ikuru baada ya mazishi kufanyika ili wapate pole ya dhati kutoka kwa rais mpya ambaye alikuwa ameapishwa siku hiyo ndani ya nchi ya Tanzania. Jason alikuwa kwenye suti moja nyeusi ambayo ilikuwa imempendeza sana lakini suti yake haikuwa kwenye furaha yoyote ile kwa siku hiyo ambayo ilikuwa ni ndefu sana kwa upande wake. Baada ya kushuka ndani ya eneo hilo ambalo lilikuwa ni eneo la ndoto za kila mtu ndani ya nchi yoyote ile duniani kama sio kwa kuingia kwenye madaraka basi hata tu walau kupewa mwaliko wa kuweza kuingia ndani ya hayo majengo ya ikulu. Baada tu ya kuweza kushuka hapo alifuatwa moja kwa moja na watu ambao walimwambia kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa anahitaji kuongea naye basi wala hata hakuwa na shida ikabidi awafuate watu hao kuelekea hilo eneo ambalo alikuwa yupo mheshimiwa na muda ambao alikuwa anajiandaa kuanza kuwapokea wageni ila kwake mtu wa muhimu zaidi kabla ya kuongea na wageni ambao walikuwa wengine ni marais na viongozi wakubwa kutoka nchi mbalimbali duniani wengine wakiwa wametuma wawakilishi wao hata hivyo Jason alikuwa ni chaguo lake la kwanza jina lake anaitwa Jason Jafari ni mdogo wake wa damu na marehemu Makvela Sijafari ambaye alikuwa ni jaji mkuu wa nchi ya Tanzania ana umri wa miaka 28 kwa sasa akiwa ana shahada ya uzamili katika mambo ya uhandisi na kwa sasa hivi anajiendeleza ili kuwa daktari wa falsafa kwenye uhandisi ambao ndio ameuishi tangu akiwa ni kijana mdogo. Elimu zake za awali nadhani inajulikana maeneo ambayo amesomea. Elimu yake ya juu 
ameanzia hapo Kenya ambapo alisomea ndani ya chuo kikuu cha Kenyatta. Baada ya hapo alienda kusomea uzamili wa shahada yake ya kwanza ndani ya chuo cha Cambridge University kule nchini Uingereza. Na baada hapo ndipo alipojiunga na chuo kikubwa zaidi duniani Harvard University ambako ndiko anakosoma mpaka mbele tunavyozungumza. Hajawahi kukatisha hata kidogo kwenye kusoma kwake na ni miongoni mwa wanafunzi walioweza kupokea tuzo nyingi sana za nizamu na taaluma kwenye kila sehemu ambazo ameweza kupita. Ni kijana ambaye hajawahi kabisa kukutwa na hatia yoyote ile au kosa lolote lile. Lakini zamu iwe ni ndani au nje ya chuo, hivyo ni moja kwa moja kwamba ni kijana mmoja safi sana kwenye taarifa zake. Ndani ya ikulu katika chumba kimoja ambacho alikuwa amekaa mkuu majeshi na mwana historia mkuu wa ikulu, alikuwa anahitaji taarifa za kijana huyo kwa sababu mwana historia huyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatunza historia zote za nchi ya Tanzania pamoja na taarifa za viongozi ambao waliwahi kupita kwenye madalaka yao pamoja na familia zao kwa ujumla. Kwa tukio ambalo kama imetokea mkuu wa majeshi alimomba mtu huyo ampe taarifa hizo ambazo alidai kwamba zitawasaidia sana kwenye kuweza kumtafuta musika wa mauaji ya mheshimiwa rais lakini pia namna ya kuweza kuwalinda wanafamilia wa marehemu wapate zote mbele hivyo alitaka jambo hilo mzee huyo kuliweka kuwa sili sana hakuhitaji sana rais aweze kuzipata kabisa taarifa hizo na ndio maana aliweka kama sili ya wenyewe mkuu wa jeshi alilazimika kuzitafuta taarifa za kijana huyo ili kama kulikuwa kuna kitu ambacho hakukijua kuhusiana na kijana huyo aweze kukifahamu lakini hakukuwa na tatizo lolote lile juu ya Jason. Na kwa taarifa zake alikuwa ni kijana mmoja mlaini sana. Basi Def aliamua kuamini kwamba huenda kijana huyo aliongea naye vile tu kwa sababu za asila tu na mawazo mazito ya msiba. Unaweka kuna taarifa yote nyingine ambayo inamhusu huyu kijana na haijulikani. Aliuliza akiwa anamwangalia mzee huyo ambaye alikuwa amefanya kazi ndani ya ikulu hiyo kwa muda mrefu sana. Nimekaa ikulu kwa awamu nne tofauti tofauti najua mambo mengi sana na pengine kuliko hata mtu ambaye anasimama kama rais wa nchi. Kama ungelikuwa kuna taarifa za ziada kuhusu yu kijana basi ningekuwa nimeshazipata muda mrefu sana kwani alikuwa ni mdogo wa mtu mkubwa sana ambaye pia ni familia ya mheshimiwa rais hivyo. Taarifa zake haziwezi kabisa kujificha. Sawa kama kuna taarifa zote za muhimu zozote zile ambazo utazipata basi naomba usite kunipa hiyo taarifa. Haraka sana manasa hivi kuna taaluki kubwa sana hivyo inatakiwa tuweze kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama vinaboreshwa ili kuhakikisha kwamba tunawalinda hawa watu lakini pia hata laia pia wanje wasije wakapata matatizo na sisi tupo kama tulivyokuwa tumeweza kushindwa kuwalinda ndugu zetu Sawa mko CDF alitabasamu baada ya mzee huyo kutamka hivyo kisha akatoka ndani ya chumba hicho Baada ya kutoka mzee huyo alifunga mlango na kuchukua simu yake kisha akaipiga mahali Iliita kwa muda mfupi tunakupokelewa na wageni wengi sana hivyo nikiwa na muda nitakutafuta mwenyewe kama kuna jambo la muhimu la kuongea na wewe. Ilikuwa ni sauti ya upande wa pili baada ya simu hiyo kuweza kupokelewa. Mheshimiwa amekuja kumuuliza Jason. Aliongea kwa sauti ndogo sana ambayo hakutaka kusikika na mtu yeyote ule. What? Upande wa pili wa simu. Unaweza kushtuka sana. Yes. Alikuwa anahitaji taarifa za historia ya Jason tangu azaliwe. Nani ambaye amefanya hicho kitu? Mkuu wa majeshi. Mwambiaje? Nimempa zile taarifa za siku zote. Safi. Kakwambiaje baada ya wewe kumwambia hivyo? Amesema kwa taruki ambayo imezua kwa sasa hivi wanahitaji kufanya uchunguzi mkubwa sana juu ya tukio lile lilokuwa limetokea hivyo. Alikuwa anahitaji taarifa za Jason ili aweze kumlinda maana mpaka sasa hivi hawana imani na usalama wake na ndio maana wanataka kuwa na taarifa zake zote ili waweze kumlinda na lisitokie kosa jingine kama lile ambalo limefanyika kwa kaka yake. Ni bora ufe ila hizo taarifa hazitakiwi kabisa kumfikia mtu yote ule. Kwa watu ambao tupo hai Tulikuwa wili tu mpaka pale ambapo niliamua kushirikisha wewe hapo. Tumekuwa jumla watu watatu tu ndio ambao tuna taarifa za huyo mtoto hivyo. Kama ikivuja hata sentesi moja basi hakutakuwa na mwingine zaidi ya si watatu ambaye ndiye atakuwa amevujisha hizi taarifa. Hivyo hicho kitu hakikisha kwamba unakufa nacho kwenye kifua chako. Yule ndiye future ya nchi na mambo mengi anamtegemea yeye. Ili nchi iwe sawa. Nadhani umenielewa ndio mheshimiwa na kuelewa vizuri kabisa. Nikamaliza vikao nitakutana na wewe baadaye. Sawa mheshimiwa. Alionekana kwamba alikuwa anaongea na mtu ambaye na yeye binafsi alikuwa akimheshimu sana kwa jinsi alivyokuwa mnyekevu mbele ya mtu huyo. 
alihema baada ya kukata simu yake na kuchora ishara ya kutoa shukrani kwa muumba. Ndani ya chumba ambacho alikuwa amekaa mheshimiwa rais, mlango ulifunguliwa, aliingia mwanaume ambaye uso wake ulikuwa na ndefu nyingi sana ambazo zilichongwa vyema kabisa. Baada ya kufunga mlango huo mwanaume huyo akazibandua ndevu zake hizo us- usoni wake, Jason ndo ambaye alikuwa ameingia huko ndani. Tangu asubuhi ya siku hiyo alikuwa yuko ndani ya hizo ndevu. Ilikuwa sio rahisi kuweza kumtambua kama alikuwa ni yeye ndiye ambaye alikuwa yupo kwenye hiyo hali. Mheshimiwa alinyanyuka kutoka kwenye kiti chake na kwenda kumkumbatia kijana huyo akiwa anampiga piga mgongoni mwake. Pole sana ese, pole mwanangu. Nisamehe mno tangu umefika sijapata hata bahati ya kuweza kukutana na kuongea na wewe. Najua kwamba ni mvu makali sana ambayo unayapitia mpaka wakati huu ila kwa mimi nipo bega kwa bega na wewe. Asante sana mzee. Kwa hiyo leo umeamua kwa kwenye muonekano wa hivyo? Unajua mwisho wangu vizuri kwamba mimi ni mtu ambaye sitaki kabisa kujulikana sana hivyo. Sina namna nyingine ndo maisha ambayo mmesha nichagulia. Leo vyombo vya habari vilizaga sana sura yangu. Ingetambulika kwa pesa kila sehemu. Da pole sana. Unajua kuna muda inaniuma sana kuona unaishi hivi ila hakuna namna kwa ajili ya usalama wa nchi hii na taifa hili inakulazimu kwa hivyo. Siku ya kwanza ya kuweza kukujua kwamba wewe ni nani nilikuonea huruma sana kwa sababu ulikuwa umepewa majukumu mazito sana ungali bado kijana mdogo tu ambaye ulitakiwa kuendelea kuji kuzipambania ndoto zako. Na sijua kwa nini ulikubali kufanya kazi za kutisha kama hizo na umri wako huo. Mheshimiwa rais aliongea maneno kwa namna waini kwenye bilauli mbili zilizokuwa ziko juu ya meza gari ya vio hivyo huku akiendelea kuongea na kijana wake. Um, na ndio maana hata baada ya kukubali sikuwe kabisa kuruhusu kaka yangu aweze kuyajua haya mambo maana. Angechukia sana na sidhani kama angeweza kumsamehe mheshimiwa rais au baba mkubwa ambaye ni mmoja kati ya wale ndugu zake ambaye ndio mwenye taarifa zangu zote. Mimi nilichagua kazi kwa sababu napenda ninachokifanya. Na hata kama kufa nipo tayari muda wote ule. Kilichonifanya nikawa na moyo wote wa kuweza kuifanya hii kazi ni pale ambapo rais alikuwa tayari kunipa kazi kubwa kama ile wakati sikuwa na taluma yote ile na baada ya kuniuliza kwamba wananihitaji mimi sikuwaza mara mbili mbili japo kwa wakati ule nilikuwa bado mdogo sana ila niliamua tu kuikubali na kufa na ile sili kwenye kifua changu hata kaka yangu mwenyewe amekufa akiwa hamjui mdogo wake ambaye amemlea yeye mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe Jason alijibu kwa akiwa anashushia bila uli yake hiyo ya, ya waini na hilo ndilo jambo ambalo nilikuwa naliogopa mpaka leo kwamba vipi kama Mark angejua angetuchukia sana ise kuingiza kwenye hatari kubwa kama hiyo mtu ambaye akili yake ilikuwa inatumika kuweza kuliongoza taifa. Niseme tu Mungu amlaze mara pema peponi kwa liko. Ah, sina imani kama kaka yangu anaweza kupumzika kwa amani kama hao watu wataendelea kuishi. Mm, nalielewa hilo lakini si unajua kwamba watu wana namna hii lazima watakuwa na nguvu na kila kitu ndio maana kitaisi tu wameweza kupata mpaka kiburi cha kuweza kumua mkuu nchi. Hili ni jambo la kutisha sana. Sasa hivi nchi nyingi duniani zinahoji sana kuhusu hilo na hata umoja wa mataifa pia wanahoji kwamba nchi itachukua uamzi gani ili kama tunahitaji msaada wao basi tuweze waweze kutusaidia. Kuhusu hilo jambo la kuwatafuta watu ni achemi mwenyewe. Mtaifanya hiyo kazi. Na hao wanaohoji waambie kwamba taifa tunawatafuta watu na muda wote kuanzia sasa hivi watapatikana. Sasa si upatikana je? Mm, hakuna mtu ambaye anaweza kupona katika ile aise. Kama tu alikuwa ameingiza mkono wake na akaonyesha uhusika wake iwe moja kwa moja au hata kwa, kwa kuhusia tu. Wanataka kufanya nini? Nikitoka hapa kuna mtu atawasiliana naye hapo Canada kwa sasa hivi kesho ataingia nchini hapa. Baada hapo nitataka anihakikishie kitu fulani hivi kama ni cha kweli basi nitatoa muda wa hao watu ambao wamehusika waje wenyewe mbele ya vyombo vya habari. Kwa atakayejitokeza basi atahukumiwa kwa sheria. Ila kwa wale ambao atapuuza basi nchi itakuwa ni sehemu mbaya sana kwa kwa ajili tu ya maisha yao. Unaweka gani kama watu wao watajitokeza? Ndio maana nimesema sipojitokeza basi mimi nitafanya maamuzi yangu mwenyewe. Hmm. Unataka kuanza kuwa tena? Yes. Hapana hapana. Hawa watu naomba tu wakamate tu wateswe vikali na kufungwa au kunyongwa kwa sheria. 
kama utaua mtu hata mmoja basi utawafanya wananchi wa, waishi maisha ya hofu sana maana maana kile kiwango cha mauaji kama kuna mwananchi akiona au marema akapigwa akapigwa picha kuna mtu ambaye tamani kuishi nchi tena kweli hapana hapana huko ni mbali mno ese Mheshimiwa Rais aliyapinga sana mawazo ya Jason ambaye haikueleka gani na uwaji mpaka mheshimiwa anaogopa sana kuweza kumruhusu kufanya maamuzi yake. Ndio maana nimesema kwamba nitatoa muda. Miezi tena sana kwa watu kuweza kujifikilia na kujitokeza na kwa huo muda hata kuja kunisikia kabisa ila kama utapita huo muda wakadharau na wakagoma kujisalimisha wenyewe kwenye vyombo vya habari basi itabidi ni watafute mimi mwenyewe. Mm. Maybe nafsi waga sitaki hata kuona mwili wa mtu ambaye umempiga inatisha sana sasa. Ukirudi kwenye uwaji hii nchi haitakuwa sehemu salama kabisa kwa kuishi. Nimefanya uzembe rais wa nchi amekufa. Kama ningebaki hapa nchini hakuna mtu ambaye angelikuwa na jeuri ya kuweza kufanya yoyote. Lakini kuondoka kwangu tu. Sijajua imekwaje mpaka uzembe mdogo namna hii ukao umefanyika. Hao wajinga hawajaishi hapo wameenda hadi kuigusa familia yangu sasa hapo nitawachaje mheshimiwa huruma yangu ni kwa huo muda tu ambao nitautoa ila baada ya hapo itabidi watu waijue sehemu yangu ambayo inaishi gizani ninapokuwa na shika kalamu ya wino pamoja na hizi nguo nzuri kabisa ambazo nakuwa nimezivaa Mkuu wa majeshi amuje kutafuta taarifa zako hapa Huyo usijali kuhusu yeye nitamalizana naye mimi mwenyewe Unawakika na usalama wako? Kama inawezekana unatembea na vijana? Hao watoto ndo wanilinda mimi hapa. E, nadhani kwamba itafaa zaidi kule kuna watu wana uwezo sana. Hao nitawapa tu majukumu ya kuweza kuendelea kukusanya taarifa za wahusika. Nilini sasa utaweza kuruhusu kujue. Kama nikiondoka kwa huo muda ambao nitawapa nafasi watu kuweza kujitokeza. Kama hawajajitokeza, basi nikirudi vijana tutafahamu. Jason alijibu huku akiwa anasimama ili kuweza kutoka huko ndani. Kwa makini sana. Mheshimiwa Rais aliongea huku akiwa anamtizama kijana huyo ambaye alikuwa anaishia mlangoni. Jason baada ya kutoka hapo alichukua simu yake na kupiga mahali. Alfons, I need you by tomorrow. Location Dar es Salaam. Akimesha kwamba Alfons na kuhitaji kesho. Mahali Dar es Salaam. Aliongea kiufupi tu na kukata simu hiyo kisha katoka na kuondoka kabisa ndani ya ikulu. Jasoni baada ya kufika nje ikulu kulikuwa na gali moja ya bei ghali sana yenye namba za ikulu ilikuwa ikimsubiri yeye ili mpeleke mahali ambapo alikuwa anatakiwa kwenda kupumzika usiku wa siku hiyo. Aliingia huko ndani ambamo kulikuwa kuna deleva moja tu ila hakuwa tu deleva alikuwa ni kubandoa ambaye alipewa kazi ya kuhakikisha kwamba anamfikisha mwanamume salama sehemu yoyote ile ambayo angetakiwa kwenda kwa muda wote ule. Nadhani umeambiwa sehemu ambayo unatakiwa kunipeleka yeye. Akaongea Jason kwa sauti nye yake nzito sana. Ndio mheshimiwa. Mwanamume huyo aliyekuwa naye kwenye suti nzito nyeusi alijibu huku akiwa anaiguasha gari hiyo na kuanza kuondoka lakini aliomba kusimamisha gari hiyo baada ya Jason kuona simu yake inaita na namba ilikuwa ni ngeni. Aliangalia kwa sekunde 30 baada ya kuona inaendelea kuita tu aliamua kupokea. Hello. Sauti ya mtume ilisikika upande wa pili. Sauti isiyokuwa na hatia yoyote ndani ya ulimwengu. Ni sauti laini sana ambayo iliweza kumsurubu Samson akasahau kwamba kuna sili hakutakiwa kuzitoa. Ni lafudhi ambayo haikuwa ikiumiza masikio pale mtu yoyote anapokamepata baada ya kuweza kuisikia Jason. Alitulia baada ya kuisikia sauti ya kike ambayo ilikuwa na utulivu mkubwa sana ndani yake. Naongea na nani? Mwanaume alitamka baada ya kuwaza sana lakini hakuweza kabisa kutambua sauti hiyo. Naira kile jina alimfanya aumize ubongo wake haraka haraka ili aweze kuona kama anaweza kukumbuka mahali alipokuwa amekutana mwanamke mwenye jina kama hilo. Ndipo bongo lipomsafirisha mpaka maeneo ya Mbagara wakati akiwa ameenda kula na SP Bakari Zalimo. Alitabasamu kwa mbali, "Oh, anambia Naila. Samani, naweza kukuona? Muda huu? Ndio. Ukinipe nusu saa na kuja, nitakuwa niko pale uwanjani nilipokuwa nimekukuta siku ile." Ndani ya umda. Sawa. Alisha pumzi ndefu sana kisha akaangalia saa yake. Kuna sababu ambayo tunaweza kupata nguo za kawaida kwa mda huu. Alimshtoa deliver huyo kwa sauti hiyo nzito sana. Ndio kiongozi. Kuna maduka yatakuwa yako wazi bado mapema sana sasa hivi kadi yako hapo. Hata njiani pia zinapatikana. Basi naomba tupitie huko. 
ukanichukulia nguo za kawaida kisha wewe utaniacha tu hiyo sehemu baada tu ya kunipa hizo nguo lakini mheshimiwa ameniambia kwamba nikisha kwamba ulinzi wako na kukuhakikishia kwamba una, unafika salama sasa nitamueleza nini akiniuliza mwambie mimi ndiye ambaye nilikupa maagizo uniache mwenye sihitaji kukuwa na mtu yoyote ule kwa wakati huu sawa kiongozi basi safari ilianza kuelekea kali yako ambako gari yao ilikuwa ipo taratibu sana ili wahakikishe kwamba wanafanikiwa kuweza kuzipata nguo hizo kama Jason alivyokuwa ameagiza kabla hata ya kufika kuna duka moja njiani waliona kwa ndani kulikuwa kuna suruali za jinsi za wanaume t-shirt na laba Jason akaomba gari isimamishwe hapo pangewafa kabisa kuweza kumaliza hilo tatizo akatoa pesa mfukoni lakini mwanaume huyo akatikisa kichwa kukataa hiyo bili angemalizana nayo mwenyewe basi alipewa vipimo na aina ya nguo za kwenda kubeba kisha akatoka kwenye hiyo gari na dakika kumi za kuhesabu alikuwa ameshamaliza kununuzi akarudi akiwa na mfuko ambao ulikuwa umejaa Jason akabadilisha nguo mwa ndani ya gari mwilini alibakia na jeans laba nyeupe na prova ambayo ilikuwa imeufit mwili wake vyema kabisa na kumfanya kuonekanika kama miongoni mwa vijana wa kisasa Nguo hizo kiasi chake zilizana kuuficha mwili wake ambao ulikuwa umejikata sana kwa mazoezi makali mno ila kwa kumwangalia tu ungeisi kwamba ni kijana mlegevu ambaye alikuwa anapenda kunyanyua tu vyuma ya kawaida kwa sababu mwili wake haukuwa umeumuka sana ulikuwa ni mwili wa kawaida tu ila ambao kila nyama ilikuwa imepangwa vyema mahala pake Hiyo sote unaweza kaitumia tu mwenyewe na kama haikufai basi waweza mpato tarafiki yako Safari yako inaishia hapa. Niseme tu nakushukuru mno kwa wema wako. Na imani kwamba itakuwa mwisho wa siku za kukutana. Ipo siku tutaweza kuja kukutana tena. Uwe na usiku mwema. Jason aliongea na kumpa mtu huyo maelekezo huku akiwa anaiweka vyema kofia yake kichwani na alikuwa ameshaanza kuondoka ndani ya hilo. Sawa kiongozi, kwa makini. Baada ya kuisikia sauti ya tabasamu kwa mbali huku akiwa anamnyoshia mwanamume huyo mkono wa kwaheli bila kugeuka. Alitembea kwa dakika tano kuna taksi alikuwa ameiona inapita. Alipa mkono nayo eka imeitikia na kusimama. Akamwelekeza driver taxi huyo sehemu ambayo alitakiwa kuwepo na muda ambao ulitakiwa kutumika mpaka kuweza kufika ndani ya eneo hilo. Dakika 25 ziliwatosha kufika Mbagara karibu kabisa na eneo ambalo Jason Alikuwa mikusudia kuweza kufika japo zilibaki kama hatua hamsin ili aweze kujitokeza kwenye uwanja wa eneo ambalo ndipo alipanga kumkuta mrembo huyo. Alilipa pesa yake na kuangalia muda ambao alikuwa ameusema dakika hamsini tangu aondoke ndani ya ikulu maana yake kwa muda huo alikuwa amemwaidi mrembo huyo alikuwa ameshavuka dakika ishirini. Alijisonya mwenyewe kwa hasira kwa sababu alikuwa anachukia sana kwenda nje ya muda ambao yeye mwenyewe alikuwa amejiwekea. Akiwa anangaza huku na huku akaanza kutembea kwenye njia ya chocho ambayo aliona itakuwa ni ya mkato kwa kutokezea kwenye hiyo sehemu yenye uwanja mkubwa kiraisi. Alihizi kama nyumba kulikuwa na mtu. Ni kweli baada ya kugeuka aliona kuna vijana sita ambao walikuwa na mapanga kwenye mikono yao. Haikumpa shaka kwamba hao walikuwa ni vibaka ambao huaga wanatumia mabavu kuweza kujichumia pesa. Alisikitika sana na kuanza kuondoka hapo acha zarau kabla tuja kupunguza kipande cha mkono wako umbo wewe. Yaani unatuona na unajifanya kama vile hakuna kitu, hautujui vizuri sio? Kuna sauti moja ya uvundo ambao ndani yake ilionekanika kulikuwa na ugoro. Uliotoka kuliwa sio muda mrefu. Elisikia kama sikiweni mwa mwanaume. Ikamfanya kusimama. Ilikuwa ni kosa kubwa sana kibaka kama huyo kumuita yeye mbwa na kumwamlisha mtu ambaye hata rais wa nchi anaongea naye kistaarabu na kumuomba pale anapomuhitaji afanye jambo fulani aligeuka akiwa na hasira sana nadhani hata ukibaka naye angejua kwamba mwanamume huyo hiyo siku alikuwa ametoka kumzika kaka yake wa damu kabisa basi asinge suputu kumsogongeresha mtu wa hiyo kati yenu hapo nani ambaye amepata hicho kiburi cha kunita mimbwa aliuliza kwa hasira sana huko akiwa anarudi walipo vijana wao ambao nao walikuwa wanamfuata. Walizani kwamba wamempata mwanaume mshamba ambaye walikuwa wanaenda kubeba kila alichokuwa nacho kwenye mwili wake. Kabla hajafanya chochote kile simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuangalia namba ambayo ilikuwa inapiga ni ile ile namba ya Naila. Akarudisha simu hiyo kwenye mfuko wake 
Simu ilikuwa ni ya gharama sana japo ilikuwa ni usiku na ume hao walizidi kupata tamaa bwana. Aliyekuwa mbele yao alijibu kwa kujigamba huku akiwa anasokea kwa kumkimbilia Jason alipokuwa akiwa amenyanyua upanga wake mkononi. Ni mimi hapa unasemaje? Alijibu kwa jeuli akiwa anashusha upanga huo kwenye bega la Jason. Alihitaji kutenganisha mkono huo kwa sababu waliona kama vile anawaletea jeuli watoto wa mjini. Mkono wake alihisi uenda ni mfupi kwa sababu hakujua mwanamume alimfikia saa ngapi. Mkono wake ulidako kwenye kifundo chake. Ulivutwa na kuvunjwa kwa kutumia mkono mmoja tu. Alipiga makelele sana upanga ulimponyoka mkono lakini hakudondoka chini ulidako na Jason. Aliuzungusha na kumpiga kijana huyo na ubapa wa panga kwenye shingo yake. Aise hakutamka neno lote lile. Alibaki ameganda tu kama vile ulikuwa mti. Hapo mwanaume akamsukumia pembeni na kulitupa panga hilo chini. Wewe ndo Jason bana. Mm. Mwamba huyo. Tukutane katika sehemu ya tano msikilizaji. Kujua hao watu sio walikoroga, walilikunywa au walinyweshwa. Sehemu ya tano na kuendelea iko ndani ya Smix Up sasa hivi na unalipia kuanzia sehemu ya tano kwenda mbele na unazipata zote bila kusubiri. Ukiingia tu pale yani itafuta simulizi kwenye simulizi za kijasusi, na mapigano kule. Utaipata simulizi hapa kwa uzuri kabisa. Unaipata mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Mimi director wenu mtunzi ni Fabian Babuya na tumao na enjoy sana na simulizi tamu kweli kweli. Tunaambiwa kwamba Jason amesema kwamba watu wote walifanya mauaji ya familia yake. Atawapa miezi sita wajitokeze wenyewe. Sawa. Wakijitokeza watahukumiwa na sheria. Ila wasipojitokeza atakuja tena baada ya miezi sita atawatafuta mwenyewe na atashughulika nao. Tukiachana na huko ni kwamba wakati huu anawashughulikia vibaka anaenda kukabibia Naira aliyemuita na kumtaka aonane usiku wa leo. Naira ni nani? Na kwa nini kamuita mtaalamu kama huyo? Afu mtaalamu kama alimuelewa? Unasikia na, Naira kwamba na minyama nyama eh? <laughs> Kanaona unaambiwa. Afu ukaambiwa tena kwamba haga kubali kabisa kuachia mwili wake. Lakini sikale mwambie kwamba Jeusi hata kwa chipsi tu anataka basa kamtumia siku hiyo. Mambo mengi yalishinda kabisa kuelewa mtaalamu Jeusi. Na kile wewe anakwenda uko na atakuwa na muda wa kutosha sana. Kumbuka kavaa kigenster tu. Sio kupiga suti tena kwa sababu mitano yaenda. Hata ifai kwenda na suti. Kaingia dukani, kachukua plova zake na jeans na raba, kapiga afu kaingia uko mtaani. Wahuni wakamuongea. Wa kwanza kashagandishwa hapo kwa ubapa wa panga. Au sio bana, na mkono mmoja tayari ushafanywa kuni ukavunjwa. Katika sehemu ya tano utajua nini kilejele mimi director wenu na mtunzi ni Fabian Babuya tukutane huko kujua nini kiliendelea. Siao.